tuve la suerte de hacer el gol, pero el, el equipo... Es lindo es este, pero bueno. cosas que viví, hay cosas que conté, hay cosas que no y me la voy a guardar y me la voy a llevar al cajón. Seguramente con la bandera de Huracán. Con la bandera de Huracán. Cuatro etapas entre 2007 y 2022, 232 partidos jugados con la camiseta de Globo para ubicarse en el puesto 14 en la tabla histórica de jugadores con mayor cantidad de presencias en el club. Dos títulos y muchas historias entre Patricio, Daniel Toranzo y Huracán. En este informe vamos a repasar 18 momentos del Pato en el globo, a partir de lo que fue su retiro a los 40 años. Pueden dejar, por supuesto, su me gusta, su comentario, lo que significa Toranzo para ustedes. Es un ídolo. Y si quieren apoyar de una manera adicional este canal, pueden colaborar invitando un cafecito que aparece el link en la descripción. Arrancamos con el repaso, 18 momentos de Patricio Toranzo en Huracán. Pato de la quema, momento número uno. Para mí, el mejor gol que convirtió en Huracán en la apertura 2009. El triunfo 3 a 1 frente a Racing, todavía con Ángel Capa como entrenador. Bombazo de media distancia, después de sacar su nombre de encima. Después del subcampeonato en el clausura, quedaba Toranzo como uno de los sobrevivientes de aquel equipo del Tiquitiqui. Monzón, Domínguez, Golds, Volati, que justamente tiene una vista privilegiada de este hermoso gol del Pato. Momento número 2, adelanto, esto no es en orden cronológico, 9 de diciembre del 2018, último gol de Toranzo con la camiseta de Huracán y el último como futbolista profesional. No había convertido en Almagro, tampoco en el ciclón y fue el primero además después del accidente en Venezuela en el empate 2 a 2 contra Gimnasia. Momento número 3, vamos a repasar algunos de sus mejores partidos como en este frente a Santa Marina, el segundo desde el interinato de Apuso, por eso Huracán a puertas cerradas, gran asistencia de taco para que Guanchope Abra el marcador, fue triunfo 3 a 0. Después con este golazo, Toranzo ponía el segundo. Gran actuación aquella por el torneo de transición 2014 de la B Nacional en la antesala de lo que sería la coronación en la Copa Argentina y el posterior ascenso. La cantidad de piques embellecen este tanto del pato. Momento número 4, la excursión por Lima. El primer partido internacional de Huracán después de 41 años en el repechaje de la Copa Libertadores 2015. Asistencia a Ávila otra vez en el primer gol. Golazo para el tercero de Huracán que terminó ganando 4 a 0 después de un gran pase, una muy buena combinación con Romero Gamarra que espera el momento preciso en que Toranzo tira la diagonal, le gana muy bien la espalda al defensor y define de caño por si fuera poco. Y para cerrar y decorar el resultado, el cuarto con este remate a colocar. Después Huracán igual a 0 a 0 en el Ducó. Y se mete en la fase de grupos de aquella Libertadores. Momento número 5. Estamos repasando los 18 mejores momentos de Toranzo en Huracán. Este corresponde a su gran partido en la última etapa justamente para la remontada frente a Independiente. La apertura para Cristaldo, el gol de Chávez y la asistencia a Copo Gese. Huracán que perdía 2 a 0 aquel partido frente a Independiente. Y lo da vuelta en el Ducó por la Copa Maradona. Momento número 6. Lo único que yo puedo hacer es devolver entre la cancha todo el apoyo que ellos me dan, ¿no? eh, agradezco que me hayan pedido, que, que es muy lindo para mí, aunque me toque 5 minutos, 10, y sé que por ahí quizás están expectantes a ver qué es lo que hago dentro de la cancha. Torneo de la Liga 2021 con Kudelka como entrenador, el pedido del público para que ingresara Toranzo, no la pasaba bien Huracán contra Patronato. Pero el Pato con algunas pinceladas y este córner marcaba el camino. El gol de Moya iba a servir para el triunfo por la mínima. Y así lo vivía Toranzo que hacía delirar a toda la platea más Antonio Alcorta. Incluso tuvo la posibilidad de liquidarlo con este remate a colocar que se iba cerquita. De todas formas se llevaba esta gran ovación. Lo único que me queda eh, hasta cuando yo esté dentro de la cancha eh, es demostrarle que, 
que tengo hambre de gloria todavía. Y bien terminó el partido, hablamos con algunos plateístas y te pedían que te quedes. Me encantaría, si el técnico quiere, eh, los dirigentes les quieren, eh, estoy para seguir poniéndome la camiseta 18. Eh, ojalá que sea por 18 meses, por mi número de camiseta. Momento 7, ¿su mejor partido? Soy Pato Toranzo, tengo una marca en mi cuerpo, me hizo ser mejor deportista y mejor persona. Soy el único jugador en el mundo que juega con seis dedos. El 9 de febrero del 2016, Huracán perdía 2 a 1 contra Caracas, pero agónicamente conseguía clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Toranzo y Mendoza eran protagonistas en la cancha y también de un lamentable accidente. Ya tenemos imágenes de lo que ocurrió allí eh, luego del partido de Huracán ante el Caracas. Hay mucha confusión, muchas versiones. Lo cierto es que ya incluso hay alguna imagen dando vuelta de cómo habría quedado el pie de Toranzo. Como perdí parte de, del pie que no me impide, no me va a impedir jugar, eh, puedo perder cosas por este club, muchas cosas más. Fuertísima esta definición de Toranzo, que debo ser sincero, no tenía presente hasta que fui repasando e investigando su historia con Huracán. Tres meses después del accidente, más precisamente 93 días, luego de dos operaciones y la amputación de cuatro de sus dedos del pie izquierdo, Toranzo regresó a las canchas para sumar algunos minutos en lo que fue empate contra Unión. Un redebut para Toranzo, una jornada muy emotiva en el Ducó, en la que quedó este taco y estas palabras. Me iban a cortar el pie. Sí, es muy fuerte. Las cosas que viví, hay cosas que conté, hay cosas que no, y me la voy a guardar y me la voy a llevar al cajón. Seguramente con la bandera de Huracán. Momento número 8, tal vez su gol más recordado y el que más le agradece el hincha en el clásico torneo 2015. Huracán ganaba 1 a 0, bajaba a San Lorenzo de la punta a pocas fechas del final. El delirio en la cancha, también por supuesto en las tribunas, el fuerte abrazo entre el Pato y Domínguez que iniciaba su carrera como entrenador, llevándolo al banco de suplentes en los primeros partidos. De esta manera, Toranzo decía presente. Pero ya había festejado con el entrenador de turno un gol en Huracán, fecha 10, clausura 2009. Triunfo 4-1 frente a Argentinos Juniors, Toranzo roba en cara y fusila a Torrico. Sí, otra vez Torrico como en 2015 con aquel gol de tiro libre en el Clásico para el festejo de Ángel Capa, por eso el saludo. Fueron cuatro goles para Toranzo en aquel semestre. Momento número 10, no podía ser otro que este en el que fue convocado por Diego Armando Maradona para dos amistosos con la selección local. Este contra Haití en Cutralcó, el aplauso de Maradona después del primer gol, gran pase filtrado de Toranzo para el centro del chino Garcés, que luego iría al Mundial de Sudáfrica, y el gol de Palermo de cabeza, después también participa, asiste, mejor dicho, a Bertoglio para el cuarto tanto en ese triunfo de la selección, también jugó contra Jamaica. Momento número 11. 4 a 0 frente a River en el Ducó, clausura 2009 y este momento único. Memorable reacción de Don Ángel ante la tajada de Vega a Toranzo que después tenía la posibilidad de convertir con este remate de media distancia. Zapatófono para el festejo en lo que fue triunfo con doblete de Pastore y gol del Búfalo Medina. Recuerden dejar su like y su comentario que ayuda un montón y además es gratis. Otro gol de River, momento número 12, semifinal de Copa Sudamericana, partido de vuelta. Salida en falso de Barovero, lucha a Guanchope, le queda servida a Toranzo para abrir el partido. Huracán había ganado 1 a 0 en la ida y la cara de Gallardo lo decía todo. Después sufría el globo, empataba 2 a 2 y clasificaba a la final de la Copa Sudamericana. Momento número 13, otro lindo gol en 2009 del Pato. La salida de un córner jugando en corto, enganchando hacia adentro y sacando el remate para el triunfo 2 a 1 sobre Banfield en la fecha 16. Los cuatro goles de ese torneo los convirtió en ese arco de la tribuna visitante en el que también la metió contra Arsenal. Momento 13, otro gol. Más que lindo, importante. Gran jugada de Leandro Caruso en la temporada 2013-2014 para el triunfo 1 a 0 contra Independiente en aquella remontada que terminó con un triste y polémico desempate. Otro golazo contra Unión, torneo transición 2014, muy buena escapatoria, doble enganche y definición de zurda. Huracán venía acumulando triunfos, se ilusionaba nuevamente con el ascenso, pero a días de la final contra Central por la Copa Argentina tenía 
Una dura derrota con el Tatengue 2 a 1 que llevaba a preguntarse si debería preservar a algún jugador pensando en la pelea por la vuelta a primera división. Opinen, ¿eh? ¿Cuál fue el mejor gol de Toranzo en Huracán? Momento 16, una gran asistencia en la Copa Sudamericana en lo que fue triunfo 5 a 2 en la noche en que le salieron todas a Espinosa. Tres goles y una asistencia para el triunfo 5 a 2 frente a Tigre de la mano de Domínguez. Terminaría invicto en aquella edición de la Copa perdiendo por penales con Independiente de Santa Fe. Momento 17, nos acercamos al final. La sensación de revancha para Toranzo, también por supuesto para Domínguez y Arano después de consagrarse en Copa Argentina. Luego de lo vivido con también la polémica final con Vélez, el arbitraje de Bracenas. Meses después llegaba la Supercopa Argentina en abril del 2015, también con Apuso como entrenador. Toranzo partícipe en la elaboración del gol con el desborde de Espinosa y la definición del chileno Puch. Gran triunfo de Globo otra vez en San Juan para el festejo de la estrella número 13 del club. Momento 18, último. Dos títulos, 232 partidos jugados para ubicarse en el puesto 14 en la tabla de presencias históricas de Huracán. Y este tatuaje que como dijo en la Feria del Libro, en habla Huracán, lo une para toda la vida con el globo. Lleva el globo en la piel por el club. Lo que me pidan, porque mi amor por Huracán es para toda la vida. Para toda la vida.